What's up my dude? So welcome na naman sa isang video and for this video, ang pag-uusapan natin is mga high risk plays o yung mga sugal na galaw during your arena matches. So pag-uusapan natin yung mga pros and cons ng mga galaw na to at papakita ko rin kung paano siya gawin at kung ano ang gagawin nyo kung sakaling mag-fade yun. So tara, simulan natin. Disclaimer lang my dudes, this video is mostly for the advanced users. Ito yung mga tao na kilalang kilala na nila yung aksi nila at kaya na mag card counting at energy counting. Kasi these factors will help you decide kung dapat na bang gawin yung mga high risk plays. So tara! This one, sa example natin, we will be playing against BBP. Usually kasi sa BBP ako mahilig uh, sumugal kasi kabisado ko rin yung BBP. So dito, yung bird niya, factor bird, na merong egg bomb, blackmail, all out shot. Tapos dito yung beast niya, donut na merong sinister strike, revenge arrow, and yung donut. Tapos dito, healing aroma, vegetal, october treat, carrot hammer. So dito, sa turn 1 pa lang, medyo worried na tayo or alerto na tayo dito sa bird niya. Kasi given na may all out shot siya, kaya niyang patayin yung beast natin in round 1. So meron na tayong ganung mentality. So ang nasa isip natin dito is, is either i-maximize natin yung beast or i-let go natin. So, eto yung mga cards na nakuha natin sa round 1. Again, round 1, meron siyang capability na patayin kagad yung beast natin. So, since wala rin naman magandang magagawa tong beast natin, magsasayang lang tayo ng energy kung sakaling ipilit natin na ibato natin, nag-normal plant play na lang tayo dito. And, so round 2. Ito na yung round 2 na nakawan natin siya ng energy. Meron siyang 4 energy na yun. So ngayon, ang question dito is, i-maximize mo ba yung beast mo or hindi? Ako kasi personally, ayaw ang gumagawa ng pilit na place dahil lang meron akong iniiwasang senaryo. So for this one, ang iniiwasan nating senaryo is of course, ma-backdoor yung beast natin. Pero, ang problema naman dito is, kailangan na nating patayin tong plant. Kasi, Kapag buhay pa tong beast niya at napatay niya tong plant natin, bago pa natin mapatay tong plant niya, open yung midline natin dito naman sa bird. So regardless, mamamatay at mamamatay tong dalawang axi. So might as well, sumugal na lang tayo. I-maximize na lang natin tong beast. So ang thinking ko dito is regardless naman pala mamamatay tong dalawang to in the near future, di ba? So susugal na lang ako. Idadamay ko na to. And baka bumaliktad pa yung laban. So, yun yung reason ko. Kaya ako sumagal dito. And, ayun nga, nagulat ako na akala ko wala siyang backdoor kasi hindi siya gumamit eh. Pero yun nga, sa replay, kaya niya akong i-backdoor. Siguro, naghihintay lang siya ng blackmail. So, yan, kumombo tayo. So, target talaga natin at ang goal natin is patayin to. And, so this one, Nagulat pa rin ako. Let go na yung ano dito, tumbis dito. Diba? Pwede ko naman siyang atakihin eh. Pero ang utak ko dito, baka this round, meron na siyang backdoor. So, hindi na ako magsasayang. So, nagulat ako, sa harap pa rin siya dumaan. So, that's good kasi maglalastan pa tong plant natin. Ayan. So, eto yung isa sa mga high risk. So kanina, sumugal na tayo, di ba? Tapos dito sa round na to, susugal ulit tayo. So ayan, papakita ko muna sa inyo. So ito yung setup. Usually, ang mga uh, BBP, nagtitipid yan ng energy kapag Terminator ang kalaban. So ang mentality niyan is, kung open na yung beast mo, magti 3 cards lang yan. So ito naman yung ano natin dyan, counter natin dyan. Kung kaya mo mag-put up ng around 90 shields, dito sa beast mo, katapat nitong bird, kapag nag 3 cards yan, automatic maglalastan ka. So, etong info na to, syempre, mangyayari lang kapag kabisado nyo yung axi nyo. Again, pag 90 shields, tapos nag 3 cards lang siya, even with maging isang risky feather to, mabubuhay ka. Maglalastan ka. So, dito, talagang tatapusin ko na yung laban. Ayan, papaitan natin. Meron tayo nung info na yun, ha? So, yun, ba? So, last stand. Ngayon, patay yung uh, beast niya. Tapos, dahil nag-all out shot siya, 
patay din yung bird niya in one round, di ba? Yan. So, kung hindi ako sumugal nung early rounds, matatalo pa ako dun. The reason ko is, hindi natin mabubuksan yung beast niya. Tapos, malulugi tayo. So, yung dalawang sugal na yun na ginawa ko, yung high risk plays na yun na ginawa ko, yun yung tumulong sa akin manalo this game. So, ayun. Ito yung isang example ng how will high risk plays help you win games. So, ito naman, anong gagawin mo pag pumalpak yung sugal mo? Papaitan natin. Dito naman sa example natin, ang kalaban natin is reptile bird plant. So, dito, the same pa rin yung bird, Bactor bird, na may all-out shot, egg bomb, black male, dark swoop. Tapos, yung reptile niya, chomp, disarm, ivory chop, hair dagger. Tapos, yung plant naman niya, merong aqua stock, spicy surprise, prickly trap, tsaka vegetal. So, dito, ganun pa rin yung worry natin. Round 1, kaya tayong patay ng bird kung sakaling maganda yung cards niya. So, round 1, ang meron lang naman tayo na plant card is carrot hammer. So, binato natin. So, ang ganda dito is nag-3 energy kagad siya sa simula. So, alam natin na na next round, sobrang baba ng possibility na kaya niya tayong patayin. Kasi mapapatay lang niya yung beast natin via bird is kapag meron siyang dark swoop, isa pang damage card, tas dalawang all-out shot. So, parang sobrang perfect nung mangyayari kapag meron siya ng mga yun. Pero, since namula yung plant natin, ang logic ko naman dito is kailangan kong at least mabawasan tong, ano tung plant. Ngayon, bakit hindi ako nag-all out? Kasi, kailangan ko pa rin ng energy para palagan naman tong mga susunod na axis. Kasi ang kunat din nito eh. So, hindi ako basta-basta pwede mag-all in lang sa isang axi Kailangan sakto pa rin yung bitaw natin. So, ayan. Ang goal natin is at least mapapula to or mapatay, di ba? Kasi kailan natin sabayan yung, ano, eh, sabayan yung flow ng game. Papatayin na niya yung plant natin, eh, ma-open na yung dalawa natin. Ngayon, naisip ko, two cards or two energy siya. Tapos, meron siyang tatlong axi. So, sumugal ako. Kasi iniisip ko, mayroon kaya tong all-out shot. Meron pa siyang tatlong axis eh. So, parang ang baba ng chance na makuha niya yung all-out shot. Kaya, nag-ano pa ako, kumombo pa ako dito. Yung pala, meron na siyang dalawang all-out shot. So, nag-fail yung sugal natin. So, yan. Kalungkutan yung beast natin. Talagang sumugal ako dyan kasi expected ko nga wala siyang all-out shot eh. So, yan. 1v3 na. Ngayon, alam ko na meron lang siyang 2 energy. So, hindi siya aatake. Ibibigay. Magpapas lang yan kasi nga 2 energy lang siya. Eh. So, ngayon, ano lang, worried lang tayo na baka machamp tayo. Kaya yung hindi tayo baliktad na bread and butter yung ginawa natin. Una muna yung sticky para matanggal yung stun. Then slow para gumana yung plus na damage ng allergic. Tapos, ay stun muna natin. Ngayon, eto yung susunod na sugal. So, card counting, di ba? So, siguro magtatanong kayo, Madud, bakit yung Mystic Crush yung una mong nilagay? Dapat, ano tayo, allergic muna para tatagos dito. Ginawa ko yan kasi expected ko mag-egg bomb to. Na hindi niya talaga uh, kukunin niya yung aggro nito. Kaya, ganyan pa rin yung combo ko. Tapos, so, eto yung sugal na successful. Kasi, kung hindi gumana, eh di ganun pa rin, na, nabawasan ko to. Pero mas mababa nga lang yung damage na kaya ko ang bitaw. Pero kung gumana, ayan, ganyan yung mangyayari. So, goods pa rin, di ba? Then yun, dahil sa sugal na yun, napadali yung buhay ko. Mas madali ko na siyang matatalo. Kasi 2 cards, 2 cards na lang siya eh. 2 energy, 2 energy na lang siya. Hindi siya pwede magpas Kasi malaking damage yung kaya natin ibitaw. So even though 2 energy, 2 energy yung labanan natin, nakokontrol ko siya. So ayan, nagpass siya. So dito, susugal na ako dito kasi ang, ang elite na ng buhay niya, kaya ko na siyang patayin eh. Parang kung this round, hindi siya mamatay, next round patayin na siya. Kung papatagosan ko siya. So ayun, huwag kayong matatakot sumagal sa mga laban nyo. 
Pero kung sakaling susugal kayo, dapat merong reason. Tapos yung reason na yon dapat suportado siya ng mga information na nakuha nyo all throughout the game. At kung pumalpak man yung pagsugal nyo, okay lang yon Ang mahalaga, sinubukan mo. Sabi nga nila, di ba? You miss every shot you don't take. So, goods lang din yung ginawa mo. Hanap ka na lang ulit ng way para manalo. Or kung sakali man talagang talo, eh di bawi ka na lang sa next game. So, ayun. Sana meron kayong natutunan at nag-enjoy kayo dun sa video. Gusto ko nga pala muna kayong pasalamatan kasi na-reach na natin yung 5,000 subscribers. Maraming maraming salamat sa suporta nyo, my dudes. And kung gusto nyo pa ng mga gantong type of contents, let me know sa comment section below. I-like mo na rin tong video at i-share mo na sa mga tropa mo. At kung bago ka naman dito sa channel, please consider subscribing kasi malaking tulong yan sa mga malilit na content creator na kagaya ko. Again, happy MMR and SLP grinding, my dudes!